வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல வந்து இப்ப நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பஜாஜ் நிறுவனத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாகனமான செட்டாக் ஸ்கூட்டர் வந்து திரும்ப ரீலான்ச் வந்து பண்ணிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரா வந்து ரீலான்ச் வந்து பண்ணிருக்காங்க இந்த செட்டாக் ஸ்கூட்டர் எப்படி வந்துச்சு பஜாஜ் நிறுவனத்துல அப்படிங்கிற ஃபுல் ஹிஸ்டரியை தான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதற்கு முதல் கட்டமா அந்த பேருங்கிறதே வந்து ரொம்ப கம்பீரமான ஒரு பேரு செட்டாக் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ராணா பிரதாப் சிங் அவர்களுடைய அரசருடைய குதிரை அந்த குதிரை அப்படிங்கிறது வந்து வாகனம் அந்த குதிரை வந்து அடிபட்டு காயம் பட்ட சமயத்துல கூட மன்னரை வந்து காப்பாத்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வரலாறு வந்து இருக்கு அப்படிப்பட்ட வீரமான குதிரையுடைய பேரை தான் அந்த செட்டாக் ஸ்கூட்டருக்கு வந்து வச்சிருக்காங்க செட்டாக் முதன் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல லான்ச் பண்ணப்ப ஹமாரா பஜாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தோட தான் லான்ச் பண்ணாங்க இப்ப ரீலான்ச் அப்பயும் பாத்தீங்கன்னா ஹமாரா பஜாஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹமாரா அப்படின்னா தமிழ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமது நம்மளுடைய பஜாஜ் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் அப்படிதான் வந்து ரீலான்ச்சும் வந்து பண்ணிருக்காங்க இந்த பஜாஜ் நிறுவனம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜம்னாலால் பஜாஜ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரால தான் அந்த பஜாஜ் நிறுவனமே உருவானுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் தான் ஆணிவேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல வந்து ராஜஸ்தான்ல வந்து ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்துல அவர் பிறக்கிறாரு மூணாவது பையனா அவர் பிறக்கிறாரு குடும்பம் ஏழ்மையில இருக்கு மூணாவது பையன் அப்படிங்கறதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை வந்து உறவினர் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து தத்து கொடுத்துடுறாங்க அந்த உறவினருடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பஜ்ராஜ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த உறவினருடைய பேரு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பணக்கார வியாபாரி வியாபாரி அப்படிங்கிறதுனால நிறைய தொழில் உக்திகள்லாம் அவருக்கு நிறைய தெரியும் இந்த ஜம்னலால் பஜாஜும் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அவர் கூட சேர்ந்து அந்த தொழில் ரீதியான ரகசியங்கள் எப்படி வந்து பிசினஸ் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் நல்லா கத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துக்கு பிறகு வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிட்டாரு சூப்பரா வந்து வந்துட்டாரு அந்த மாதிரி சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பஜ்ராஜ் வந்து இறந்து போயிடுறாரு அப்பா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சோகத்துல வளர்ப்பு தந்தை தான் இருந்தாலும் சின்ன வயசுல இருந்து அவர் தான் வளர்த்திருக்காரு அப்ப அப்பா இல்லைங்கிற ஒரு சோகத்துல வந்து ஜம்னலால் பஜாஜ் வந்து இருந்திருக்காரு அந்த மாதிரி சமயத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல காந்திஜி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்தாரு தென் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தாரு அப்ப காந்திஜியுடைய கொள்கைகள் அவருடைய அகிம்சை வேலை எல்லாமே வந்து இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஜம்னலால் பஜாஜுக்கு அவர் வந்து காந்திஜி வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல காந்தி கிட்ட போயிட்டே கேட்டாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு பையனா இருக்கேன் ஆல்ரெடி காந்திக்கு நாலு பசங்க இருக்காங்க அஞ்சாவது மகனா என்ன வந்து நீங்க தத்து எடுத்துக்கோங்க நான் பையனா இருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு காந்திஜியும் வந்து ஒத்துக்கிறாரு அந்த சமயத்துல காந்திஜி வந்து எந்த போராட்டத்துக்காக களம் இறங்கியிருக்காரு அப்படின்னா சர்க்கரை ஆலை சர்க்கரைக்கு ரேட் வந்து போறது இல்ல தொழிலாளர்களுக்கு வந்து சம்பள பிரச்சனை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக வந்து போராடிட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து காந்திஜி வந்து ஜம்னலால் பஜாஜ் கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு சுகர் மில் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல வந்து ஹிந்துஸ்தான் சுகர் மில் அப்படிங்கிற ஒன்னையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜம்னலால் பஜாஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல வந்து ஜம்னலால் பஜாஜ் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போன உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகாரம் எல்லாம் வந்து கமல் நாயனுக்கு வருது கமல் நாயன் யார் அப்படின்னா ஜம்னலால் பஜாஜ் உடைய பையன் தான் கமல் நாயன் கமல் கமல் நாயன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல வந்து பஜ்ராஜ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷன் அண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தாத்தா பேரு கமல் நாயன் வந்து பஜ்ராஜ்ங்கிறவர் வந்து தாத்தா வேணும் அப்ப அவருடைய பேர்ல வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றாரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வெஸ்பா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூட்டரை வெளிநாட்டுல இத்தாலியில இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இறக்குமதி பண்ணி விற்பனை பண்றாங்க அந்த சமயத்துல வந்து பியாஜியோ நிறுவனத்துல வந்து வெஸ்பா அப்படிங்கிற ஸ்கூட்டர் வந்து ரொம்ப உலக முழுக்க ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்துச்சு அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நாற்பத்தி எட்டுல தான் வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க ஸ்கூட்டர் கொண்டு வந்து விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஒரு அறுபது வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரிதான் பண்றாங்க இந்தியால வந்து தயாரிக்கவே இல்லை அறுபதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியா ஒண்ணு வருது கமல் நாயனுக்கு ஏன் நம்மளே வந்து களமிறங்கினா என்ன இந்தியாலே தயாரிச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து புனேல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளான்ட் ஆரம்பிச்சு இங்கேயே வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து எழுபது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் வந்து இந்தியாவில வெஸ்பா ஸ்கூட்டரை வந்து உருவாக்கி இங்கேயே தயாரிச்சு விற்பனை பண்ணாங்க ஆனா தொழில்நுட்பம் எல்லாம் இட்டாலி நிறுவனத்துடைய பியாஜியோ நிறுவனத்துடையது நம்ம இங்க வந்து
அதன் பிறகு வந்து முழுக்கவே வந்து ஸ்கூட்டர் வந்து விட்டுட்டாங்க இப்ப திரும்ப வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட திரும்ப ரீலான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பழைய செட்டாக் எப்படி வந்து சேல் ஆனச்சோ எப்படி வெற்றி அடைஞ்சதோ அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து வெற்றி அடையுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் செய்திகள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்க